మన ప్రభువును ప్రియ రక్షకుడు అయిన యేసు క్రీస్తు నామంలో కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న ప్రియ శ్రోతలకు మా ప్రత్యేకమైన వందనాలు గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్ జిఎంసి వారు నిర్వహించు ఆయన హెచ్వల్సి ఉన్నది హీ మస్ట్ ఇంక్రీజ్ అనే కార్యక్రమానికి మరొక పర్యాయం మిమ్మల్ని ప్రేమపూర్వకంగా ఆహ్వానిస్తూ ఉన్నాం గత ఎపిసోడ్స్ ద్వారా ఆ వాక్య సందేశాలను విని మీరు ఆత్మీయంగా బలపడ్డారని మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీ అందరి కొరకు మేము ప్రార్థిస్తూ ఉన్నాం ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యం వినడానికి సమయం కనుక ఆయన వాక్యమే మనల్ని బ్రతికించేది బాధల్లో నీకు నాకు నెమ్మదిని కలుగు చేసేది కనుక ఆ యొక్క నెమ్మదికరమైన వాక్యాన్ని వినడానికి మీరు సిద్ధంగా ఉన్నారని నేను భావిస్తున్నాను ఈ యొక్క సమయంలో దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందజేయడానికి జిఎంసి స్థానిక సంఘ కాపర్ అయినటువంటి పసివి సంతోష్ అబ్రహాం గారు మన మధ్యలో ఉన్నారు కనుక వారి దేవుని యొక్క వాక్యాన్ని అందిస్తారు సమయాన్ని సేవకులకు ఇస్తున్నాను ప్రార్థన వాక్య పట్టణం తర్వాత వాక్య ధ్యానంలోకి వెళ్దాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి యేసు క్రీస్తు ప్రభువ మీ ఘనమైన దివ్యనామానికి స్థుతులు స్తోత్రాలు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాము దేవా నీ దాసుని నిలవబెట్టి నీ వాక్యాన్ని నీవు బోధించబోతూ ఉండగా వినగలిగిన చెవులను గ్రహించగలిగిన మనసును అర్థం చేసుకుని ఆచరించగలిగిన దృఢ సంకల్పాన్ని సుబుద్ధిని మాకు దయచేయండి నీ దాసుడి ద్వారా నీ పరమ సత్యాలను నీవు మాట్లాడునైనా అవిన్న వాక్యాన్ని వ్యర్థపుచ్చుకోకుండా ఆచరించి ఫలించే భాగ్యాన్ని ధన్యతను వింటున్న బిడ్డలందరికీ దయచేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకుని పొందుకుని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమెన్ ఈ దిన మన వాక్య ధ్యానం నిమిత్తం మన బైబిల్ గ్రంథాన్ని తీసుకున్నట్లయితే లోకా సువార్త పంతొమ్మిదవ అధ్యాయము తొమ్మిదవ వర్షం లేదా స్టార్ అవర్ బైబుల్ సింటు లూక్ చాప్టర్ నైన్టీన్ వర్స్ నైన్ అందుకు యేసు ఇతడును అబ్రహాము కుమారుడే ఎందుకనగా నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అండ్ జీజస్ సెట్ అండ్ టు హిమ్ దిస్ డే ఈజ్ సాల్వేషన్ కేమ్ టు దిస్ హౌస్ ఫర్ సో మచ్ యాజ్ హీజ్ ఆల్సో సన్ ఆఫ్ అబ్రహాం దేవుని స్తోత్రం యేసు క్రీస్తు నామంలో మీ అందరికీ ప్రత్యేకమైన వందనాలు తెలియజేస్తున్నాం మన ధ్యానం నిమిత్తమై లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిదవ వచ్చాయము తొమ్మిదవ వచ్చినాన్ని మనం చదువుకుందాం గత ఎపిసోడ్లో కూడా మనం లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో తొమ్మిదో వచ్చినాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని కొన్ని విషయాలు ఆలోచించాం మరలా ఈసారి కూడా కొన్ని విషయాలు అందులోంచి ఆలోచించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం మన టైటిల్ రక్షణ పొందినటువంటి గృహాలు లేకపోతే రక్షణ పొందినటువంటి ఇల్లు లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయము తొమ్మిదో వచ్చినంలో నేడు ఈ ఇంటికి రక్షణ వచ్చి ఉన్నది అనే మాటను ఆధారంగా చేసుకొని లూకా సువార్త పంతొమ్మిదో అధ్యాయంలో ఉన్నటువంటి మూడు ఇళ్ళు మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ఆ ఇండ్లలో నుంచి లేకపోతే ఆ ఇండ్లలో కలిగిన రక్షణ అనుభవం లేకపోతే ఆ ఇండ్లలో కలిగినటువంటి లిబరేషన్ మనం గత ఎపిసోడ్లో చెప్పిన విషయాలు మీకు ఎలా గుర్తున్నాయో లేదో మరి తెలియదు సరే వాటన్నిటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం సమయం కొద్దిగా ఉంది కనుక మనం దేవుని వాక్యాన్ని ధ్యానించుకుందాం మొట్టమొదటిగా జక్కయ్య ఇల్లు లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయము తొమ్మిదో వచ్చిన వాళ్ళు రాయబడిన మాట యేసు ప్రభు స్వయంగా డిక్లేర్ చేసినటువంటి రక్షణ పొందారు రక్షణ అనుగ్రహించబడింది రక్షణ అనుభవం కలిగింది అని చెప్పబడినటువంటి ఇంటిని గురించి మనం కొద్దిగా ఆలోచించాలి ఇలా చెప్పినప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఒక నేరస్తుడు తాను నేరస్తుడు కాడు అని బహిరంగంగా చెప్పినంత మాత్రాన అతడు నిర్దోషిగా ఎంచబడడు అతడు నేరస్తుడా నిర్దోష అనేది తీర్మానించాల్సింది ఉన్నతమైనటువంటి న్యాయాధిపతి లేకపోతే ఆ సుప్రీం జడ్జి డిసైడ్ చేయాలి పలాని సాక్ష్యాధారాలని పరిశీలించిన మీదట పలాని సెక్షన్ ప్రకారం పలాని సెక్షన్లో పలాని యాక్ట్ ప్రకారం పలాని వాళ్ళని నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తున్నామని ఆయన చెప్పాలి ఒక వివాహ కార్యక్రమంలో ఒక అమ్మాయిని అబ్బాయిని లేకపోతే పెళ్లి కుమారుడు పెళ్లి కుమార్తెని లేకపోతే వారిద్దరిని ఆ దంపతులిద్దరినీ భార్యాభర్తలుగా ప్రకటించాల్సింది ఎవరు అంటే అక్కడికి వచ్చి పాట పాడేవాళ్ళు ప్రసంగం చేసేవాళ్ళు కాదు కానీ వారి చేత సొంత కాలు పెట్టించి వారి కొరకు లేకపోతే ఈ సా ఈ కార్యక్రమానికి సాక్షులుగా ఉండేటువంటి వాళ్ళను నమోదు చేసేటువంటి ఆ రిజిస్టర్ గారు వాళ్ళని దంపతులుగా ప్రకటించాలి అనగా ఈ ప్రకటన రక్షణ గురించిన ప్రకటన రక్షింపబడ్డాము అనేటువంటి సాక్ష్యం ఇవ్వాల్సింది పన్నెండు మంది శిష్యులైనటువంటి లేదా యేసు ప్రభు యొక్క పన్నెండు మంది శిష్యులో ఒక శిష్యుడు కాదు యేసు ప్రభువే స్వయంగా ప్రకటించాలి అని చెప్పడానికి న్యాయాధిపతి యొక్క ఉదాహరణ మ్యారేజ్ రిజిస్ట్రార్ యొక్క ఉదాహరణ చెప్పాను సరే వాటన్నిటిలో కూడా వెళ్ళడం లేదు కానీ రక్షణ పొందినటువంటి ఇళ్ళు ఇంటికి రక్షణ కావాలి ఇంటికి రక్షణ కావాలంటే భౌతికమైన ఇంటిని గురించి నేను మాట్లాడింది ఒక కుటుంబానికి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు అనగా ఒక వ్యక్తి 
కుటుంబ యజమానుడు కావచ్చు కాకపోవచ్చు లేకపోతే ఒక కుటుంబంలో చిన్నవాడైనటువంటి ఒక వ్యక్తి రక్షింపబడ్డప్పటికీ అతడు ఇతరులను రక్షణలోకి నడిపించినట్లుగా దాని ప్రభావాన్ని చూపించగలడు అని మనం అర్థం చేసుకోవాలి నేను లేకపోతే మా కుటుంబం విషయమైన ఉదాహరణ మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మా కుటుంబంలో మేము సిరియన్ ఆర్థడాక్స్ అనేటువంటి ఒక సాంప్రదాయకమైన మత శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళం అక్కడ రక్షణ ఆనందము లేదు రక్షణ నిశ్చయత లేదు కానీ దేవుడు మహా తన మహాకృపను బట్టి నన్ను రక్షించాడు తర్వాత నేను మా సహోదరుని ప్రభువులో నడిపించాను సహోదరుని తల్లిదండ్రులని అందరినీ రక్షణానుభవులో నడిపించి వారిని బాప్తిజంలో నడిపించాను అనగా రక్షింపబడినటువంటి మొట్టమొదటి వ్యక్తిని నేను నా ద్వారా నా ద్వారా అంటే నా ద్వారానే కాదు దయచేసి మళ్ళీ తప్పుగా భావించద్దు నేను రక్షించలేదు ఎవరిని నేను ఎవరిని రక్షించలేను నేను రక్షించేవాడిని కాదు రక్షణ మార్గంలో నిలబెట్టడానికి ప్రభు ద్వారా సహాయం పొందుకున్న వాడిని అంతవరకు రక్షించేది ప్రభువే రక్షకుడు క్రీస్తు మాత్రమే మనిషి ఎవరు రక్షణలోకి తీసుకొని రాలేరు ఎందుకంటే ఆయన మన కొరకు చనిపోయి తిరిగి లేచి లేదా ఆ ప్రాణత్యాగం చేశాడు కాబట్టి ఆయన మాత్రమే రక్షించడానికి ఒక ఆత్మను విడిపించడానికి సమర్థుడు కానీ పాపి అయిన ఒక మనుషుడు మరొక పాపి అయిన మనుషుణ్ణి విమోచించలేడు లేకపోతే రక్షణలోకి నడిపించడం రక్షణ అనుభవంలోకి తీసుకొని రాలేడు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అన్నది విశ్వాసం ఉంచము అప్పుడు నీవును నీ ఇంటి వారును రక్షింపబడతారు అని చెప్పినటువంటి మాటను ఆధారంగా చేసుకొని అపోస్తుల కార్యములు పదహారో అధ్యాయంలో జైలు అధికారితో అపోస్తుల పౌలు చెప్పిన మాటను ఆధారంగా చేసుకొని నేను ఒక్కనే కాదు నా కుటుంబం పట్ల దేవునికి ఒక ఉద్దేశం ఉంది నా కుటుంబం రక్షణ పడాలి ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని బెడ్లరా ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో మీరు ఒక్కరే రక్షణ పొంది ఉండొచ్చు ఇక రక్షణ పొందని వాళ్ళు మీ తండ్రి మీ తల్లి మీ బంధువులు రక్షణ పొందకుండా ఉండొచ్చు కానీ వాక్యాన్ని ఆధారంగా చేసుకొని దీన్ని వాగ్దానంగా భావించి నేటి నుంచి ప్రార్థించడం ఆరంభించండి ప్రభు నేను ఒక్కడిని రక్షింపబడితే కాదు నా కుటుంబం అంతా రక్షణ పొందాలి చేలు అధికారి కుటుంబం లూదియా కుటుంబం ఇలా కొన్ని కుటుంబాలు రక్షింపడినట్టుగా నా కుటుంబం నశించిపోకూడదు సహోదరి లేకపోతే రాహబు అనేటువంటి ఆ వేస్య యహోశివా గ్రంథము రెండవ అధ్యాయంలో రక్షణ పొందినట్లుగా అనగా భౌతికమైన రక్షణ పొందినట్లుగా ఇస్రాయేల్ ప్రజల చేతిలో నాశనము కాకుండా ఎరికో పట్టణము యొక్క ఆ ప్రాకారము కూలుతున్నప్పుడు తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలిగింది తన కుటుంబాన్ని రక్షించుకోగలడానికి రక్షించుకోవడానికి ఆమె తన ఇంటికి తొగరు లేకపోతే ఎర్రని దారాన్ని కట్టినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం సరే వాటి వివరణలోకి పోలికలోకి మనం వెళ్ళలేదు దాని అర్థం ఏంటంటే నీవు నీ కుటుంబాన్ని ప్రభావితం చేసి ప్రభువులోకి నడిపించాలి నువ్వు రక్షింపబడి అనేక దినాలైందండి నీ కుటుంబం రక్షింప రక్షణ పొందలేదు అంటే ప్ర ప కొంతమంది నిన్ను ప్రశ్నించే అవకాశం ఉంది నువ్వు రక్షింపడ్డావు మీ నాన్న రక్షింపడలేదే మీ అమ్మ రక్షింపడలేదే అని అన్నప్పుడు ప్రభు నామానికి ఇంచుమించు దూషణ కలిగినట్లే నాకు అవమానం కలిగినట్లే కనుక నీ కుటుంబం యొక్క రక్షణ కొరకు నువ్వు ప్రార్థించాలి కుటుంబం రక్షింపబడాలి అపోస్తే పౌలు ఇస్రాయేలులందరూ రక్షణ పొందాలని ఆశపడ్డాడు నీవు నీ కుటుంబ సభ్యులు రక్షింపబడాలి అని ఆశపడడంలో ఏమాత్రం తప్పేం లేదు రక్షణ పొందినటువంటి ఇళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం జక్కయ్య కుటుంబం వాళ్ళ కుటుంబంలో జరిగిన విషయాలన్నిటి యొక్క వివరణ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అక్కడ రాయ రాయలేదు రాయించలేదు అయినప్పటికీ కూడా ఆ కుటుంబం రక్షింప రక్షణ పొందిందని యేసు ప్రభు స్వయాన్న డిక్లేర్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు రక్షింపడ్డారో లేదో అని మనం ఆలోచించకూడదు సరే రెండో విషయాన్ని మేము నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను ముప్పై ఐదో వచనంలో లూకాసు వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయి ముప్పై ఐదో వచ్చినో రాయబడినమాట వారు యేసు దగ్గరికి దాన్ని తోలుకొని వచ్చారు అనగా శిష్యులు యేసు దగ్గరికి ఆ గాడిదను లేకపోతే గాడి దిప్పలను తోలుకొని వచ్చారు దానికి ముందుగా రాయబడింది అక్కడ ఆ గాడిద గాడి దిప్పల యొక్క యజమానులు కొందరు ఉన్నారు దానికి సంబంధించిన వారు కొంతమంది ఉన్నారు వారిని గురించి లేదా అక్కడ జరిగిన పరిస్థితిని గురించి ఆలోచించాలి అక్కడ గాడిద గాడి దిప్పల అనేక దినాలుగా లేకపోతే కొన్ని దినాలుగా ఉన్నాయి కట్టబడిన స్థితిలో ఉన్నాయి స్వాతంత్రత లేదా స్వాతంత్రం లేని స్థితిలో ఉన్నాయి వాటికి ఒక విముక్తి విమోచన దొరికింది కట్టబడినటువంటి కట్ల నుంచి పాపపు కట్ల నుంచి అపవాది కట్ల నుంచి రోగపు కట్ల నుంచి మనం విడిపించబడాల్సిన అవసరత ఉంది అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి మనం స్వతంత్రులుగా ఉండడానికి పిలవబడ్డాం కానీ మనం బానిసత్వంలో ఉండడానికి దేవుడు మనల్ని పిలవలేదు ఆదాము అవలను తయారు చేసినప్పుడు వారు బానిసలు కాదు వారికి సంఖ్యలు లేవు వాళ్ళకి స్వేచ్ఛగా విహరించడానికి విశాలమైనటువంటి ఏదైనా తోట ఉంది 
రోజు ఆత్మీయ ప్రపంచంలోనూ స్వేచ్ఛగా వ్యవహరించాలి అనేది దేవుని చిత్తం అంతవరకే కానీ మత శాఖలు లేకపోతే ఏవో సిద్ధాంతాల సంకళ్ళ చేత నువ్వు కట్టబడి అలనాడు అపోస్తుల కార్యములు పదహారవ అధ్యాయంలో పౌలు శీలలు కాళ్లకు బొండలు వేసినట్టుగా వారి కాళ్లకు చేతులకు సంఖ్యలు వేయబడినట్టుగా అలా బంధించబడిన స్థితిలోనూ ఉండకూడదు పాపపు చెరలో నువ్వే మాత్రంగా ఉండకూడదు ఒకళ్ళ క్రీస్తు నిమిత్తం సువార్త నిమిత్తం చెరసాల్లో ఉంటే పర్లేదు దేవునికి స్తోత్రం అంతవరకే కానీ పాపం చేసి మంచి చేసి చెరసాల్లో ఉన్నా పర్లేదు కానీ పాపం చేసి నువ్వు బంధించబడిన స్థితిలో సంఖ్యలు వేయబడిన స్థితిలో ఉంటే అది అవమానకరం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే రెండవ విషయం రెండవ ఇంటిని గురించి మనం జ్ఞాపకం చేస్తున్నాం ఒకటి ఆ ఇంటిలోని వారికి రక్షణ రెండవది ఆ ఇంటి నుంచి రక్షణ కలిగింది ఆ ఇంటి నుంచి గాడిదకు గాడిద పిల్లకు ఏంటి గాడిదకు జక్కయ్యను గురించి చెప్పారు జక్కయ్య ఇంటిని గురించి చెప్పారు ఇప్పుడు సడన్గా గాడిద గురించి మాట్లాడుతున్నారు ఏంటి అని మీరు అనొచ్చు రెండవ కొన్ని దిన రాసిన పత్రిక తొమ్మిదవ ఉత్సాహంలో రాయబడింది దేవుడు ఎడ్ల గురించి విచారించుతున్నాడా లేదు మన కొరకే దాన్ని చెప్పి ఉన్నాడు అన్నట్టుగా అక్కడ రాయబడింది అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే బైబిల్లో పశువులు జంతువులు గురించి చెప్పబడ్డాయి అంటే అవి కేవలం వాటి గురించి మాత్రమే చెప్పబడ్డాయి అని కాకుండా అట్టి స్వభావము కలిగినటువంటి ఎద్దు స్వభావము కలిగినటువంటి లేదు అంటే పశు స్వభావం కలిగినటువంటి లేదు అంటే గొర్రె స్వభావం కలిగినటువంటి లేదు అంటే గాడిద స్వభావం కలిగినటువంటి మనిషి స్వతంత్రుడయ్యాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి యోగు గ్రంథంలో అందుకనే రాయబడింది అడవి గాడిదను స్వేచ్ఛగా పోనిచ్చిన వాడెవడు మనల్ని అడవి గాడిదలాగా మొరటు బ్రతుకులతో మొండి బ్రతుకులతో మూర్ఖపు బ్రతుకులతో తిరుగుబాటు చేస్తున్న బ్రతుకులతో ఉన్నటువంటి మనల్ని దేవుడు మారుస్తున్నాడు దేవుడు మనకు విమోచన అనుగ్రహిస్తున్నాడు చీకటిలో నుంచి ఆశ్చర్యకరమైన వెలుగులోకి నడిపిస్తున్నాడు అనే సంగతిని మనం ఏమాత్రం మర్చిపోకూడదు రెండో విషయం రెండో ఇంటిని గురించి మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను రక్షణ గురించి ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఇంకా మరికొద్దిగా ఆలోచించడానికి అబ్రహాము కుమారుడే అని జక్కని ఒక కనెక్షన్ ఒక సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేసి మాట్లాడాడు ప్రభు అబ్రహాము కుమారుడే అన్న మాట మనకు అంతగా దాని గురించి స్ఫురణ రాకపోవచ్చు దాని గురించి మనకు ఐడియా రాకపోవచ్చు కానీ యూదుడికి అబ్రహాము కుమారుడు అంటున్నప్పుడు వాడికి వెంటనే స్ట్రైక్ అయ్యేటువంటి విషయం ఇది అతను సులభంగా అర్థం చేసుకోగలిగిన విషయం మేము అబ్రహాము కుమారులం అని వారు చెప్పుకుంటున్నారు వారు చెప్పుకున్నారు కాబట్టే యోహాను గారు తీవ్రంగా ఖండించారు మీరు ఎందుకండి అబ్రహాము కుమారుని హత్య చేస్తున్నారు దేవుడు అవసరమైతే రాళ్ల వలన సంతానాన్ని పుట్టించలేడా పుట్టించగలడు కదా కాబట్టి మీరు ఏదో అతిశయించాల్సిన అవసరం లేదు మీ అతిశయాలు ఆపండి మారు మనసు పొందండి అన్నట్టుగా మన మన అతిశయాలు మనం ఆపివేసి మారు మనసు పొందాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది నువ్వు అతిశయంలోనే కొనసాగితే నువ్వు అంతమైపోతావు నీ జీవితంలో మారు మనసు లేకుండా నువ్వు నశించిపోయే అవకాశం ఉంది నిత్య నాశనాన్ని పొందే అటువంటి అవకాశం ఉంది నువ్వు ఒకవేళ మారు మనసు పొందితే స్వర్గపు అనుభవాన్ని పొందుకునే అవకాశం ఉంది దేవని స్తోత్రం రెండో విషయము స్వేచ్ఛ లేకపోతే స్వేచ్ఛానుభవము కలిగినటువంటి ఆ జంతువులు అనగా మానవుడు కూడా తన ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు తను స్వేచ్ఛను అనుభవించాలి ఒకటి జక్కయ్య తన ఇంట్లో ఉండే స్వేచ్ఛను అనుభవించాడు తన ఇంట్లో ఉండే లేదా స్వాతంత్రం అనుభవించాడు తన ఇంట్లో ఉండి తనకు జరిగినట్టు విషయం ఒక సంబంధం ఏర్పడింది ఇంతకుముందు సంబంధం లేని వాడుగా ఉన్నాడు జక్కయ్య ఒక యూదుడే కానీ అతన్ని వీళ్ళు రోమా ప్రభుత్వం తరపున ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు కనుక పన్నులు వసూలు చేస్తున్నాడు కనుక ఇతన్ని ఉద్దేశించి పాపి అయిన మనుషుడని వాళ్ళు సనుక్కున్నారు వాళ్ళు సనుక్కున్నారు అని కాదు సనుక్కోవడం మొదలుపెట్టారు అని మూల భాషల్లో గ్రీకులో ఉన్న తర్జుమాని బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు సరే ఏదో అయినప్పటికీ అక్కడ అది కాదు కానీ మన విషయం మన విషయం ఏంటంటే ఒకటి రక్షణ అంటే సంబంధాన్ని ఏర్పాటు చేయడం రెండోది రక్షణ అంటే స్వేచ్ఛను అనుగ్రహించడం నీకు స్వేచ్ఛ కావాలి గాడిద గాడిద పిల్లకు లేదా గాడిదకు స్వేచ్ఛ దొరికినట్లుగా ఒక చిన్న జంతువు గురించి ఆలోచిస్తున్నాడే తన పోలిక ఏమాత్రం లేని తన స్వరూపం ఏమాత్రం లేని గాడిదను గురించి దేవుడు విచారిస్తున్నట్లయితే గాడిద కన్నా శ్రేష్ఠుడమైన నీ గురించి గాడిదకు లేని పోలిక నీకు ఉంది అనగా నీకు దేవుని పోలిక ఉంది దేవుడు నీ గురించి విచారిస్తున్నాడు నీ గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు సౌలైతే పోయినటువంటి తప్పిపోయినటువంటి గాడిదల గురించి విచారిస్తుంటే సమయాలు ప్రవక్త చెప్పిన మాట అవి దొరికాయి 
వాటి గురించి విచారించాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు గాడిదల గురించి విచారించాల్సిన అవసరం లేదు బాబు నెక్స్ట్ ఇస్రాయల్ దేశపు రాజు ఎవరు అనే దాని గురించి ఆలోచించాలి ఇస్రాయల్ దేశానికి మొట్టమొదటి రాజు సౌలు కానీ తర్వాత మొట్టమొదటి రాజు ఆయన యొక్క నియామకం దాని గురించి ఆలోచించాలి ఇతర రాజ్యాలకు పిలిస్టియా లేకపోతే అమోనియా లేకపోతే వేరు వేరు రాజ్యాలకు రాజులు ఉన్నారు ఈ దేశానికి రాజు లేడని వాళ్ళు ఫిర్యాదు చేసినట్లుగా దాని ఫలితంగా వారికి ఒక రాజును నియమించాలని దేవుడు ఆలోచించినప్పుడు సౌలును ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఆ స్టోరీ మనకు తెలిసింది కానీ అతడు గాడిదల గురించి ఆలోచిస్తున్నాడు దేవుడు గాడిదల గురించి ఆలోచించడం లేదు కానీ గాడిదల గురించి విచారిస్తున్నటువంటి వెతుకుతున్న మనిషిని సింహాసనం మీద కూర్చోబెట్టాలని దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు దేవుని యొక్క ఆలోచనలు ఎంత ఉన్నతంగా ఉన్నాయో అర్థం చేసుకోవాలి సరే వాటిలో కూడా ఎలా మనం తిరిగి వచ్చేద్దాం రక్షణ గురించి రక్షణ పొందినటువంటి ఇల్లు జక్క ఇల్లు రెండవదిగా గాడిద ఉన్నటువంటి ఇంట్లోంచి గాడిదకు స్వేచ్ఛ దొరికింది నువ్వు ఉన్నటువంటి ఇంట్లో నుంచి నువ్వు బంధించబడిన స్థితిలో నుంచి ఇల్లు అంటే నువ్వు ఉన్న స్థితి ఇల్లు ఉన్న ఇల్లు అంటే నువ్వు ఉన్న పరిస్థితి దానిలోంచి విడిపించబడాలి నువ్వు పడిపోయిన స్థితి అది ఆ స్థితిలోంచి నువ్వు బయటికి రావాలి అది దేవుని చెప్తాం నువ్వు ఏ స్థితిలో పడ్డావో గ్రహించి మారు మనసు పొందు అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఇక్కడ ఎంత కాలం ఉంటాము అని నలుగురు కుష్ఠలోకులు అనుకున్నారు ఇక్కడ ఉంటే చస్తాం బయటికి వెళ్ళిన చస్తాం కాకపోతే చచ్చిపోవడానికి ముందుగా కాస్త తిని చస్తాం అని నలుగురు కుష్ఠరోగులు అనుకున్నట్టుగా రెండవ రాజుల గంధం ఏడవ చేయాలని మనం చూడగలం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం రక్షణ గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం నేడు ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది జక్కయ్య ఇంటికి రక్షణ వచ్చింది రెండవది ఆ జంతువులు తాము అవి ఉన్నటువంటి ఇంట్లోంచి వాటికి స్వేచ్ఛ కలిగింది నువ్వు ఉన్నటువంటి ఇంట్లో నుంచి ఒకరోజు నేను ఉన్నటువంటి ఇంట్లో నుంచి అనగా ఈ శరీరం అనే ఇంటిలో నుంచి నాకు లోపల ఉన్న నాకు నేను శరీరం కాదు నేను శరీరం మాత్రమే కాదు నేను ఆత్మని ఆత్మజీవుణ్ణి నేను జీవుణ్ణి నాకు ఈ శరీరము అనేటువంటి ఈ బంధకంలోంచి శరీరము అనే చెరసాల్లోంచి నాకు విడుదల స్వాతంత్రం కలుగుతుంది దాని గురించి రూమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదో వచ్చాయలో దేహ విమోచన అని రాయబడింది ద రిడెంషన్ ఆఫ్ ది బాడీ బాడీ నుంచి రిడెంషన్ శరీరము నుంచి విడుదల అనగా మరణం ద్వారా జరిగే విడుదల అనగా క్రీస్తు రాకల ద్వారా రూపాంతరం జరిగి జరిగేటువంటి విడుదల రెండు విధాలుగా నీకు ఈ శరీరం నుంచి విడుదల కలుగుతుంది ఒకటి నీ మరణం ద్వారా అయినా రెండోది క్రీస్తు రాకల ద్వారా అయినా క్రీస్తు రాకడైతే దేవుని స్తోత్రం నీకు రూపాంతరం జరుగుతుంది ఒకవేళ క్రీస్తు రాకడ కాకుండా మరణం అనేది దేవుడు నీకు అనుమతిస్తే నువ్వు మరణం ద్వారా నువ్వు మట్లో కలిసిపోతావు తద్వారా నీకు స్వాతంత్రం లభిస్తుంది నువ్వు మట్టి శరీరాన్ని వదిలిపెట్టావు మహిమ శరీరాన్ని ధరించుకుంటావు దేహ విమోచన మన దత్తపుత్రత్వము అనగా దేహ విమోచన అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది ఆ దేహ విమోచన కొరకు సంఘము విశ్వాసులు దేవుని బిడ్డలు ఎదురు చూస్తున్నారు ప్రభు అయిన యేసు త్వరగా రమ్ము అని చెప్పుకోవడానికి అని చెప్పాలి అని చెప్పబడడానికి కారణం ఏంటంటే దేహ విమోచన కొరకే విమోచన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం సర్వ సృష్టి కూడా దాస్యమునుకు లోబడి ఉంది విమోచన కొరకు ఎదురు చూస్తుంది అని దేవుని వాక్యంలో రాయబడింది అలాగే దేవుని కుమారులమైన మనం ఒక విమోచన కొరకు మనం ఎదురు చూస్తున్నాం ఆ విమోచన క్రీస్తు రాకడలో జరుగుతుంది సరే ఏదేమైనప్పటికీ దేవుని స్తోత్రం మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి మూడో విషయాన్ని కూడా మీకు జ్ఞాపకం చేస్తాను మూడవ ఇల్లు మూడవ ఇల్లు ఏంటి అంటే లూకాస్ వార్త పంతొమ్మిదో వచ్చాయి నలభై ఐదు నుంచి నలభై ఎనిమిదో వచ్చిన వరకు గమనిస్తే అక్కడ ఇల్లు కనిపించదు దేవాలయం కనిపిస్తుంది దేవాలయానికి మరొక పేరు ఒకటి ఉంది అది ఏంటంటే దేవుని ఇల్లు హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ యహోవా మందిరమునకు వెళ్ళుదుమని ప్రజలు నాతో అన్నప్పుడు అన్నమాటకి వెన్ ద పీపుల్ సే అన్ టు మీ విల్ గో టు ద హౌస్ ఆఫ్ ద లాడ్ ఎక్కడికి వెళ్తామంటే దేవుని మందిరం దేవుని మందిరం అంటే దేవుని ఇంటికి వెళ్తాము అన్నారట ప్రజలు దేవునికి ఒక ఇల్లు ఉంది దేవునికి స్వర్గంలో ఉంది ఇల్లు దేవుడు అక్కడ నివసిస్తాడు దేవుడు ఎక్కడ నివసించగలడు కానీ దేవుని ఇల్లు అని చెప్పడినప్పుడు అది దేవుని మందిరాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడింది ఆ దేవుని ఇంటికి వెళ్ళాలని ప్రజలు ఆశపడ్డారు అప్పుడు దావీదు లేకపోతే కీర్తనాకారుడు సంతోషించాడని నూట ఇరవై రెండో కీర్తనలో మనం చూడగలం ఇక్కడ రాయబడిన మాట నలభై ఆరో వచనంలో నా మందిరము ప్రార్థనా మందిరము అని రాయబడి ఉన్నది కానీ మీరు దానిని దొంగల గోగా చేశారు ఒక చోట అన్నాడు మీరు దాన్ని వ్యాపారపు టిల్లుగా చేశారు అది ప్రార్థనా మందిరం కాదు అప్పుడు ఒకప్పుడు ప్రార్థనా మందిరం ఒకప్పుడు ప్రార్థనలు ఉన్నాయి లేదా భవిష్యత్తులో అక్కడ ప్రార్థనలు ఉండే అవకాశం ఉంది ఆ మిలేనియం టెంపుల్లో సరే వాటిలోకి వెళ్ళడం లేదు మనం ఆలోచిస్తున్నటువంటి విషయం ఏంటి అంటే మూడవ ఇల్లు 
రక్షణ పొందినటువంటి మూడో ఇల్లు శుద్ధీకరణ ద్వారా రక్షణ పొందిన ఇల్లు శుద్ధీకరణ అంటే ఎలా జరిగింది అని ఆలోచిస్తే ఏసు క్రయ విక్రయములు చేసేవారిని వ్యాపారస్తుల్ని తరిమి వేశాడు వెళ్ళగొట్టాడు వెళ్ళగొట్టడం ద్వారా శుద్ధీకరణ జరిగింది అందుకనే ఇంగ్లీష్లో అన్నారు క్లెన్సింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ దేవాలయం యొక్క శుభ్రపరచబడడం లేకపోతే దేవాలయం శుభ్రపరచడం ఈ మాట చెప్పినప్పుడు దేవాలయ శుద్ధీకరణ అన్నప్పుడు దేవాలయ శుద్ధీకరణ అనేది జరగడానికి చరిత్రకారులు చెప్పిన విషయం సుమారు ఆరు గంటలు టైం పట్టిందంట యేసుకి దేవాలయ శుద్ధీకరణ ఒక్కసారి మాత్రమే కాదు నాలుగు సువార్తలు మనం గమనిస్తే కనీసం మూడు సార్లు దేవాలయ శుద్ధీకరణ యేసు చేసినట్టుగా మనం చూడగలం ఈ మాటలు చెప్తున్నప్పుడు నాకు పాత నిబంధనలు ఒక విషయం జ్ఞాపకం వస్తుంది నెహమ్యా గ్రంథము చివరి అధ్యాయంలో గమనిస్తే దేవాలయం యొక్క శుద్ధీకరణ చేసినటువంటి నెహమ్య అనగా మన యేసు నెహమ్యా కన్నా గొప్పవాడు పరమ నెహమ్య ఈ నెహమ్య నిర్మాణకుడు ఈ నెహమ్య చేసినటువంటి పనిని మనం అర్థం చేసుకోవాలి అక్కడ అన్నుడైనటువంటి టోబియా అనేవాడికి దేవాలయంలో ఒక గది కూడా సెపరేట్ ఒక రూమ్ కూడా ఇచ్చారని రాయబడింది అతని వస్తువులన్నీ తీసి పారవేసి అపవిత్రతనంతా తొలగించాడు అని నెహమ్యాను గురించి రాయబడింది మన పరమ నెహమ్య ఆ నెహమ్య ఒక్కసారి చేశాడు మన పరమ నెహమ్య మూడు సార్లు చేశాడు దేవుని కుమారుడైన యేసు ప్రభు దేవాలయ శుద్ధీకరణ మూడు సార్లు చేశాడు ఇది ఏజుమించు చివరిసారి జరుగుతున్నటువంటి దేవాలయం యొక్క ప్రక్షాళన లేదా దేవాలయం యొక్క శుద్ధీకరణ యోహన్ సువార్త రెండో అధ్యాయంలో ఒకసారి అనగా మొట్టమొదటిసారి దేవాలయం యొక్క శుద్ధీకరణ జరుగుతున్నట్టుగా మనం చూస్తున్నాం సరే వాటన్నిటికీ రెఫరెన్స్లకు సమయం లేదు మీరు నెట్లో సెర్చ్ చేసినా కానీ క్లెన్సింగ్ ఆఫ్ ది టెంపుల్ అని మీరు చూస్తేనా దానికి సంబంధించిన వివరాలు రెఫరెన్స్లు దొరుకుతాయి ఇప్పుడు దేవుని మందిరం ఎలా అయింది అంటే అది దొంగల కోగా మారింది ఈ దొంగలు ఎవరు అంటే ఎవరో బయట వాళ్ళు కాదు బయట దొంగలు కాదు వచ్చింది ప్రధాన యాజకులు శాస్త్రులు పరిచయాలు ఆ మత పెద్దలే ఆ మతాధికారులే ఆ మత ఛాందసవాదులే దొంగలు దొంగల చేత నిండుకున్నటువంటి గుహగా మారింది విచారకరమైన విషయం అనగా దొంగలు ప్రార్థన చేయడం లేదు దైవజనులు అని చెప్పుకుంటున్నటువంటి వాళ్ళు ప్రార్థన చేయడం లేదు అనగా ప్రార్థన చేయనటువంటి ప్రతి దైవజనుడు కూడా దొంగతో సమానమని దీన్ని బట్టి అర్థం చేసుకోవచ్చు వారి మందిరము వారు నడిపించేటువంటి మందిరము దొంగల గుహే అది దేవాలయం అని అంచబడదు దేవాలయం దేవాలయంలాగా ఉండాలంటే ప్రార్థన ఉండాలి దేవాలయం దేవాలయంలాగా ఉండాలంటే దైవజనుడు ప్రార్థించేవాడుగా ఉండాలి దైవజనుడు ప్రార్థించకపోతే దేవాలయము దొంగల గుహగా మారుతుంది నువ్వు ఆదివారం లేకపోతే వారి మధ్య కార్యక్రమాలకు వెళ్తున్న దేవాలయం అది దేవాలయమా లేదా దొంగల గుహ అని ఆలోచించి లేదా పరిశీలించుకోవాల్సినటువంటి సమయం అనే సమయ విషయాన్ని నేను మీకు జ్ఞాపకం చేస్తున్నాను మూడవ విషయము దేవుని ఇల్లు అనగా దేవాలయం యొక్క శుద్ధీకరణ రక్షణ అనే దాని గురించి మనం ఆలోచిస్తున్నాం రక్షణ పొందినటువంటి రక్షణ వచ్చినటువంటి మూడు గృహాల గురించి ఒకటి జక్కయ్య గృహం గురించి మనం ఆలోచించాం ఆ రెండోది ఆ గాడిదలో ఉన్నటువంటి గాడిద ఉన్నటువంటి ఆ గృహము మూడోది వచ్చేసి దేవాలయము దేవుని ఇల్లు అని చెప్పబడిన దేవాలయం ఒకటి సంబంధాన్ని ఏర్పరచబడడం ద్వారా లేకపోతే యేసు ప్రభు జక్కైన గురించి అబ్రహాము కుమారుడిని చెప్పడం ద్వారా రక్షణ అనుభవం వచ్చింది రక్షణ కలిగింది కాబట్టి అతడు అబ్రహాము కుమారుడే రక్షణకు పూర్వం అతడు అబ్రహాము కుమారుడు కాదు రక్షింపబడిన తర్వాత అబ్రహాము కుమారుడు అబ్రహాము కుమారుడు అంటున్నామంటే కలతీ పత్రిక మూడో అధ్యాయంలో విశ్వాస సంబంధులు దేవుని కుమారులు అని రాయబడింది అబ్రహాము విశ్వాసులకు తండ్రి కనుక అదే విశ్వాసపు అడుగు జాడల్లో నడిచేవాడు అబ్రహాము కుమారుడే అబ్రహాము కుమారుడు అయినప్పుడు వాడు దేవుని కుమారుడిగా ఎంచబడతాడు అనే సంగతిని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి దేవునికి స్తోత్రం నా మాటలు నేను ఇక్కడ ముగిస్తున్నాను మనం ఆలోచించినటువంటి మూడు విషయాలు రక్షణ గురించి చెప్పుకుంటూనే రక్షింపబడినటువంటి ఇళ్ళు మూడు గుర్తు చేసుకుంటూ మొదటి ఇంట్లో జరిగినటువంటి విషయం ఒక సంబంధం ద ఫెలోషిప్ ఆర్ ద రిలేషన్ వాస్ రిస్టోర్డ్ అక్కడ ఒక సహవాసం సంబంధం అనేది తెగిపోయిన సంబంధం లేదా దూరం అయిపోయినటువంటి సంబంధం అది విమోచించబడింది లేకపోతే రిస్టోర్ అయింది లేకపోతే ఇంకా నూతన రిన్యూ అయింది నీ రిలేషన్షిప్ని నువ్వు రిన్యూ చేసుకోవాలి ఆయా సమయాల్లో సర్టిఫికేట్లు పాస్పోర్ట్లు రిన్యూ చేసుకుంటున్నట్లుగా మనం కూడా దేవునితో ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని రిన్యూ చేసుకోవాలి వారానికి ఒక్కసారే కాదు ప్రతి దినము మనం ఈ సంబంధాన్ని రిన్యూ చేసుకోవాలి రిన్యూ చేసుకున్నప్పుడు మనం బలంగా ఉంటాం రిన్యూ చేసుకోకపోతే మనకు రిటైర్మెంట్ రావాల్సి వస్తుంది రిన్యూ చేసుకుంటున్నావా నూతన పరుచుకుంటున్నావా ఈ సంబంధాన్ని 
నూతన పరచుకున్నట్లయితే నువ్వు దేవుని చేత వాడబడతావు వినియోగించబడతావు నువ్వు నూతన పరచబడకుండా ఉంటే నీకు దేవుడు నిన్ను సాగనప్పి నీకు స్వస్తి పలికేటువంటి అవకాశం ఉంది రక్షణ అనుభవంలో మనం ముందుకు సాగుతున్నప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్న మాట నీకు సంబంధం ఉంది నీకు ఒక తండ్రి ఉన్నాడు నువ్వు అనాథవి కాదు నీకు ఒక పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు నీకు భౌతికమైన తండ్రి లేకపోవచ్చు అయినప్పటికీ నీకు ఒక పరలోకపు తండ్రి ఉన్నాడు అనే సంబంధాన్ని గుర్తు చేస్తూ అబ్రహాము నీ తండ్రి అనగా దేవుడు నీకు తండ్రి నేను మిమ్మల్ని అనాథులుగా పెడమని చెప్పినటువంటి దేవుని వాగ్దానాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ రెండో విషయము స్వేచ్ఛ అనుగ్రహించబడ్డం రక్షణ అంటే రక్షణ పొందినటువంటి ఏళ్ళ గురించి మనం ఆలోచిస్తూ జక్క ఇంట్లో సంబంధం ఏర్పరచబడితే ఈ ఇంట్లో స్వేచ్ఛ అనుగ్రహించబడింది కట్టబడినటువంటి ఆ గాడిదలకి ఈ కట్టబడినటువంటి గాడిదకి గాడిద పిల్లకి శిష్యుల ద్వారా ఏసు పంపిన శిష్యుల ద్వారా పంపబడిన వారి ద్వారా అనగా అపోస్తుల ద్వారా అనగా వారి సువార్త ద్వారా స్వేచ్ఛ అనుగ్రహించబడింది నీకు ఒక స్వేచ్ఛను దేవుడు అనుగ్రహించాలని ఆశపడుతున్నాడు నీకు స్వాతంత్రం అదే రక్షణ అంటే మనం గత ఎపిసోడ్లో మనం ఆలోచించింది లిబరేషన్ మూడో విషయాన్ని మనం ఆలోచించినటువంటి విషయం శుద్ధీకరణ పొందినటువంటి ఇల్లు దేవాలయం దేవాలయంలో జరిగిన విషయము శుద్ధీకరణ జరిగింది క్లెన్జింగ్ జరిగింది నిన్ను వాక్యం ద్వారా నిన్ను ప్రార్థన ద్వారా శుద్ధీకరించాలని నేను వాక్యం ద్వారా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా ఏ సురక్తము ద్వారా వాక్య జలము ద్వారా నిన్ను శుద్ధీకరించాలని చూస్తున్నాడు ఆయన వాక్యం ద్వారా నువ్వు శుద్ధీకరించబడాలి అది దేవుని చిత్తం ఈ మాటలు వింటున్నట్టు దేవుని పెట్టారా దయచేసి ఇప్పుడు చేయబోయేటటువంటి దేవజనుడు చేసేటువంటి ప్రార్థనలో మీరు ఏకీభవించాల్సిందిగా కోరుతున్నాం రక్షణ పొందినటువంటి మూడు ఇళ్ళు మీకు గుర్తు చేశాను ఆ మూడు ఇళ్లలో జరిగిన విషయం రక్షణ అంటే సంబంధం ఏర్పరచబడింది రక్షణ అంటే స్వాతంత్రం అనుగ్రహించబడింది రక్షణ అంటే శుద్ధీకరణ జరిగింది పరిశుద్ధమైన దేవాలయం అని పేరు ఉంది కానీ అపవిత్రంగా ఎంచబడి వ్యాపార పుట్టిల్లుగా భావించబడి దొంగలగోగా భావించబడినటువంటి ఆ ఇంటికి రక్షణ అనుభవం శుద్ధీకరణ అనుభవం కలిగింది కాబట్టి ఇటువంటి అనుభవాలతో మనం ముందుకు సాగడానికి మన గృహము నీ జీవితం నీ గృహము నీ జీవితం నీ జీవితము ఒక రక్షింపబడిన గృహంగా ఉండడానికి ప్రభు సహాయం చేయనుగాక దేవునికి స్తోత్రం మీ అందరికీ వందనాలు ప్రభు చితమైతే మరొక ఎపిసోడ్లో కలుసుకుందాం విన్న వాక్యాన్ని బట్టి ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధుడవు మహోన్నతుడు అయిన మా పరమ తండ్రి నీ దాసుణ్ణి నీవు నిలవబెట్టి మూడు రక్షణ పొందిన ఇళ్ల గురించి నీవు మాట్లాడి ఉన్నావు దేవ అవును నాయన మొదటిగా జక్క అయ్యే ఇల్లు సంబంధం ఏర్పరచుకోవడమే రక్షణ అని నీవు తెలియచేసి ఉన్నావు తండ్రి మేము ఎట్టి సంబంధం కలిగి ఉన్నామో ఎవరితో ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉన్నామో నీతో సంబంధం సరిగా ఉన్నదో లేదో మమ్మల్ని మేము సరి చూసుకునేటకు సరి పోల్చుకునేటకు ఆలోచనను దయచేయండి అలాగే కట్టబడి ఉన్న గాడిదను బట్టి నాయన దానిని విడుదల చేసిన సందర్భాన్ని నువ్వు గుర్తు చేశావు అవును తండ్రి రోగాల చేత కట్టబడి ఉండవచ్చు మూఢ నమ్మకాల చేత కట్టబడి ఉండవచ్చు డినామినేషన్ చేత కట్టబడి ఉండవచ్చు అట్టి కట్లన్నీ మేము తెంచుకొని నాయన నీ సువార్త వెలుగులో ఇదిగో తండ్రి నీ అపోస్తలను నీ వాక్యాన్ని వెంబడించే కృపని మాకు అనుగ్రహించండి అలాగే దేవుని ప్రార్థనా మందిరం దొంగల ఇల్లు గా చేయబడింది అని మేము జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం నీవన్న మాటల్ని శుద్ధీకరణ జరగటమే రక్షణ అని తెలియచేసావు తండ్రి అట్టి శుద్ధీకరణను మా సంఘాల్లోను మాలోను అనుగ్రహించమని ఇటు మూడు రక్షణ అనుభవాలు రక్షణకు సంబంధించిన ఈ మూడు అంశాలను మేము విడిచిపెట్టక తండ్రి మా హృదయంలో ఫలించుకొని చేయనట్లు కృపను అనుగ్రహించమని వాకి చెప్పిన నీ దాసుని బట్టి విన్న బిడ్డలందరినీ బట్టి నాయన నీ పాద సన్నిధిలో ప్రార్థన చేస్తూ ఇదిగో నాయన ఈ వాక్యం ఫలింపజేయమని యేసు క్రీస్తు వారి సర్వశక్తి కలిగిన నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొని పొందుకొని ఉన్నాము పరమ తండ్రి ఆమె మనిషిది ఈ యొక్క కార్యక్రమాల ద్వారా మీరు ఆత్మీయంగా బలపరుచున్నారని మా మటుకు మేము విశ్వసిస్తూ ఉన్నాం మీకు ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్కి మీరు కాంటాక్ట్ చేసినట్లయితే ఖచ్చితంగా సేవకులు మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది అంత మాత్రమే కాదు కానీ మా యొక్క గిడియోన్ మిషన్ చర్చ్లో కూడా మీ అందరి కొరకు ఎవరైతే ప్రార్థన అవసరాలు తెలుపుతున్నారో మీ కొరకు ప్రార్థించడం జరుగుతుంది కనుక దయచేసి మీరు మీ యొక్క ప్రార్థన అవసరతలు మాకు తెలపడానికి ప్రయత్నించండి శుక్రవారం శనివారం మా స్థానిక సంఘంలో జరుగుతున్న ప్రార్థనలు అదేవిధంగా ఇతర కార్యక్రమాల్లో జరుగుతున్న ఏ కార్యక్రమంలో అయినా మీ ప్రార్థన అవసరత కొరకు ప్రార్థించడానికి మేము ప్రయత్నిస్తాం మంచిది వాక్యంలో మీకు ఏమైనా సందేహాలు ఉన్నట్లయితే మీరు కింద స్కూల్ అవసరం నెంబర్స్ని మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఇంకను వాటిలో సందేహాలు ఉన్నా లేదంటే ఇంకును 
విశ్లేషణాత్మకంగా ఆ యొక్క సందేశాన్ని మీరు వినాలనుకుంటే సేవకులతో మీరు మాట్లాడాలనుకుంటే కింద స్క్రోల్ అవుతున్న నెంబర్స్ మీరు కాంటాక్ట్ చేయండి ఈ యొక్క కార్యక్రమం ప్రతిరోజు రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుండి తొమ్మిది గంటల ముప్పై నిమిషముల వరకు ప్రతిరోజు ఉదయం ఆరు గంటల ముప్పై నిమిషముల నుండి ఏడు గంటల వరకు ప్రసారం అవ్వబోతున్నది కనుక వీక్షించి ఆత్మీయ మేలు పొందండి మీ స్నేహితులు కూడా పరిచయం చేసి వారి యొక్క ఆత్మీయ ఎదుగుదలకు మీరు కార్యకులు కావాల్సిందిగా కోరుచున్నాం దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక ఆమె అతి చల్లని